በጠቅላላው ባዶ ነው ምንም መንከስካሴ የለም ማንኛውም መንከስካሴ የማይከናም ሆነ የሰው እንከስካሴ የንግድ እንከስካሴ የለም የአማራ ክልል ዋርማ ተጠናክሮ ቀጥሏል ጎንደር ጋይንት ደባርቅ ዳባት ወረታ ወገራ ማክሰኝት ሌሎችም አድማ ላይ ናቸው ጎንደር ዛሬ ጀግኗን በደስታ ስትቀበሉላለች በባህር ዳር ዛሬ አድማው ከትላንት በተጠናክረው ኔታ ዛሬ የተካሄደ ነው ትላንት ምሽት የቦምብ ጥቃትም ተፈጽሟል የወልቂጤ ነዋሪዎች በመንግስት የተላኩትን ሽማግሌዎች አንቀበልም ማሉ ወጣቶች የጠሩት አድማ ለሰባተኛ ቀን በወልቂጤ ቀጥሏል ከንግዲ የምንሰማው ወጣቱን ዘርማን ነው እንጂ መንግስትን አይደለም ብለዋል ወልቂጤዎች አማላጅ ቢያስክቡም በተጾም አንቀበልም መጥቶ ስራ ጀምሩ ምን ዘርማ ነው የሚል እኛ መንግስት ሳይሆን ምን ተሳዝዘው ለዘርማ ነው ብለው አንድችም አገልግሎት እንደሌለ ሆቴሎች ምንም ሁሉ ዝግ እንደሆኑ ሆቴሎች ምግብ ቤቶች ሱቆች ምንም አይነት የባጃጅን የትራንስፖርቴሽን አገልግሎት ተቋርጧል የአርበኞች ግንቦ ሰባት ንቅናቄ ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ወክታዊ መልክ ታስተላልፉ ለመለዩ ለባሹ እንዲብለዋል ድንበር ከመጠበቅ ባሻገር በፖለቲካውስ ገብተን ያንድ ወገን የማጥቂያ መሳሪያ አንሆን እንበሏቸው እናንተ ለሰራችሁት ወንጀል እኛን ተባባሪና ተጠያቂ አታድርጉን ወደፊትም የምንኖረው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነውና ብለዋል ይህን የህዝብ ትሬ የማይቀበሉ ከሆነ መሳሪያችሁን በእነኚህ ተብይተኛው ታደራዊ መሪዎች ላይ አዙሩ ሰላም ተናስተልን እንደምንዋላችሁ እንደምናመሻችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ ስርጭታችን አሁን ጀመረም የካቲት 13 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ማክሰኞ ነው ዛሬ መሳይመኩና አስተናግዳችኋለሁ በ5705 1637 የደረሱን መልክቶቻችሁም ይስተናግዳሉ ለዜናዎቹ መስመሩን ለብርታዊ ተለቃለሁ አናይ ስለኝ አድማጮቻችን ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሳቱን ዜና ጀ ቀርብ ያለው ብርታዊት ግርማይ ነኝ በአማራ ክልል የተጠራው የሥራ ማቆምና በቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ ለሁለተኛ ቀን መቀጠሉ ታወቀ በመጀመሪያው ቀን አድማ ያልተሳተፉ ከተሞች ዛሬ ተከላክለዋል ጎንደር በተጠናከረ መልኩ ያድማውን እንቅስቀስ ያደረገች ነው በባህር ዳር በአብዛኛው ሱቆችና መደብሮች ተዘግተዋል ትላንት ከጎንደር ወደ ባህር ዳር በሚወስደው መንገድ ሃሙሲት ላይ ሁለት ሰዎች ተገለዋል በባህር ዳር ትላንት ምሽት በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት አንድ የደንነ ተሽከርካሪ መውደሙን ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል መሳይ መኮንን ተጨማሪ ያለው ባህር ዳር ከትላንት ልቅ ዛሬ አድማው ላይ ጠንከር ብላ በቅ ብላለች በአገዛዙ ታጣቂዎች ወከባ ከፍተው የነበሩ አንድ አንድ የንግድ ቦታዎች ዛሬ ከረፋር ጀምሮ አድማው መከላከላቸውን የደረሰን መረጃ መልክቷል በተለይም በቀበሌ 4 ቡቲክ ተራ ቀበሌ 12 ሜላት መስመር የሚገኙ የንግድ ቦታዎች ዛሬ ሙሉ በሙሉ ተዘክተዋል ያገዛዙ ካድሪዎች ከታጣቂዎች ጋር ሆነው ለማስከፈት እየተንከሳቀሱ ቢሆንም አንዳቸውም የንግድ መደብር እንዳልተከፈቱ ለማውቅ ትችሏል በትላንት እና ሁለት በባህር ዳር ፓፒረስ በሚባሉት የላክራቢያ በሚገኝ የደንነትና ፖሊስ መሰባሰቢያ ቦታ የቦምብ ጥቃት መፈጸሙ ተውቋል በዚህ ጥቃት የደንነት ክፍሉ አንድ ተሽከርካሪ መውደሙ ተገልጿል አደጋውን ያደረሰው አካል አልታወቀም በሰውየት ላይ የደረሰ ጉዳትም የለም የአድማውን ጥሪ ባለመቀበል ሲንቀሳቀሱ በነበሩ ስድስት ተሽከርካሪዎች ላይም ጥቃት እንደተፈጸመባቸው መረጃዎች አመልክተዋል ጎንደ በዛሬው ለት ሙሉ በሙሉ ከንቅስቃሴ ውጪ ሆነ አውላለች ሆቴሎች የንግድ መደብሮች የመንግስት ተቋማት በሙሉ ተዘግተው ያውሉ ሲሆን የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴም እንዳልነበረም የደረሰን መረጃ ተመልክቷል በኮነሪል ደመቀ ዘውዱ መፈታት ደስታዋን እየገለጸቻለች ጎንደር ትላንት የጀመረችውን አርማ አጠናክራ መቀጠሏ ታውቋል በዛሬው ለት በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ኮነሪል ደመቀ ዘውዱ መኖሪያ ቤት ለመሄድ በረጅም ሰልፍ ሆኖ ሲጣባበቅ እንደነበርም ለማውቅ ተችሏል ጎንደር የተመታው አርማ በዙሪያ ያሉ ወረዳዎችንም ከንቅስቃሴ ውጪ ማድረጉን መረጃዎች አመልክቷል አምባ ጊዮርጊስ ደባርቅ ዳባት ገደብዬ የተባሉ ከተሞች አርማ ተመቶባቸዋል በደባርቅ ያገዛዙ ታጣቂዎች የኃይለር ምጃ ለመውሰድ ሲንቀሳቀሱ ከህዝብ ጋር መጋጨት 
ሀገራቸውን ይدرسን መረጃ ላይ ተመልክቷል በደብረ ታቦር ጋይንት ማክሰኝት ወገራም እንዲሁ አድማ መመታቱ ታውቋል ከጎንደር ወደ ባርዳር በሚወስደው መንገድ ላይ ሃሙሲት በተሰኘች ከተማ በትላንትና ሁለት በአግዛዙ ታጣቂዎች ሁለት ወጣቶች ተገድለዋል መንገድ ሲዘጉ ነበር በሚል በታጣቂዎች ተተኩሰው በተገደሉት ወጣቶች የተቆጣው ያከባቢ ነዋሪ ተቋሙ ያሰማመውንም ታውቋል ዘጊቶ በደረሰን ዜናም ከጎንደር ዝባይን ቢተኝነት ጋር በተያዘ በሽብርተኝነት ተከሳ ከፍተኛ ስቃይ ሲፈጸምባት የነበረቹ ወጣት ንግስት ኢርጋም በዛሬ ሁለት መፈታቷን ለማውቅት ይችላል በጉራጌ ዞን በወልቅጤ ከተማ የተጠራው አድማ ለሰባተኛ ቀን መቀጠሉ ተገለጸ የገዢው ፓርቲ አባላት የሆኑ ለሰዎች አድማውን አስተባብራቸዋል ተብለው ታስረዋል በእምድብርና በአገና የፌደራል ፖሊስ ያይል እርምጃ እየተጠቀመ ነው የጉራጌ ወጣቶች ጥሪ ያደርገዋል ዝርዝራለን ኢየሩሳሌም ተገለጻሊቅ ወልቅጤ ባድማ ሳምንቱ አደፍናለች ዛሬም ወደ እንቅስቀስ ያልገባችም ባለፉት ቀናት አንድ አንድ የንግድ ቦታዎች ተከፍተ የነበረ ቢሆንም ከዛሬ ጧ ጀምሮ ሙሉ በሙሉ መዘጋታቸውን ይደረሰ መረጃ አመልክቷል ካስጨኳ ጊዜያዋጁን በኋላ ባድማ የከተለች ወልቅጤ ከተማ ሆቴሎች ንግድ ቤቶች የተዘጉ ሲሆን በከተማው የተሽከርካሪ እንቅስቀስ እንደተቋረጠ ነው ኢሳት ያነጋገራቸው ያድማ አስተባባሪዎች እንደሚሉት የጉራጌ ህዝብ የተጠራቀመውን ብሶትና በደል ከዚህ በኋላ የሚሸከምበት ተከሻለው የዝም ፍላጎት እየተከተለን ተቃውሞና አድማውን እንቀጥላለን ብለዋል ትላንት ሁለት ያገዛዙ አባላት አድማውን ተስተባብራላችሁ ተብለው መታሰራቸውም ታውቋል ለይሳት የደረሰው መረጃ እንደሚያመለክተውም የኩራጌ ዞን አስተዳዳሪ ከአድማው ጀርባ የፓርቲው አንድ አንድ አመራሮች ሳይቀር እጃቸው አለበት በሚል ምርመራ እንደሚደረግ አስተዋቀዋል በርካታ የመንግስት ሰራተኞች በኢፋ አድማውን በመከላከል ለውጥን ፈልጋለን የሚጥያቄ ማንሳታቸውንም ለማውቅት ይችላል በሌሎች የኩራጌ ዞን አካባቢዎች ያለውን ሁኔታ እየተከታተሉ የኢሳት ወኪል እንደገለጸው በእንድብርና በአገና በፌደራል ፖሊስ ኃይል አንድ አንድ ሱቆች ተከፍተዋል በከተሞቹ ያገዛዙ ኃይሎች በብዛት መግባታቸው ታውቋል ያድሞ አስተባባሪዎች እንደሚሉት በርካታ ወጣቶችን በማሰር አድሞን ለማስቆም በአገዛዙ በኩል እየተወሰደ ያለው ምርጫ ህዝቡን አስቆጥቶታል በአማላጅነት መንግስት ለላካቸው ያገር ሽማግሌዎች ምላሽ ይሰጣው የወልቅጤ ነዋሪ የመንግስት መልእክት ይዛቸው አጥም ጥብም ብሎ እንደመለሳቸው የሚያገኘው መረጃ መለከታል ከእንግዲ የመንሰማው የኩራይ ወጣቶችና ዘርማዎችን ነው ሲሉም መናገራቸውን ያድሞ አስተባባሪዎች ይገልጻሉ። አማላጅ ቢያስገቡም በፍጹም አንቀበልም መጥፎ ስራ ጀምሩ ይለን ዘርማ ነው የሚል እኛ መንግስት ሳይሆን ምን ተታዘዘው ለዘርማ ነው ብለው አንድችም አገልግሎት እንደሌለ ሆቴሎች ምንም ሁሉ ዝግ እንደሆኑ ሆቴሎች ምግብ ቤቶች ሱቆች ምንም አይነት የባጃጅን የትራንስፖርቴሽን አገልግሎት ተቋርጧል የኩራጌ ህዝብ ለለውጥ የተነሳና ከዚያ የሚመለሰው ምንም የለም የሚሉት አስተባባሪዎች ሌሎች የኩራጌ ዞን ወረዳዎች አድማውን እንዲቀላቀሉም ጥሪ ያቀርባሉ። የኩራጌ ወጣቶች ትግል ያጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል አካል ነው በማለትም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አሰባት አመት ሙሉ የታፈነ የኩራጌ ህዝብ ኮብሎ የተነሳው ኦሮሞ ካማራውን ድሞቹ ጎን ለመን ቆም ነው? አሁንም በየትም በኩል የሚደረጉ ትግሎች የዚህ የጉራጌ ማህበረሰብ ትግልን የዘርማም ትግልም ጨምረው ዘርማም የሚታገለው ለአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል ይበንድ እንዳለም የሊባ ወርቀሮች የውሃ ታገዛዝ ያወጣውን ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ ወደ ጎን በማለትና ያማራ ደም ደም ይኖ ሲሉ በአደባባይ ድምጻቸው ማሰማታቸው ታቋል በመልክታቸው የኛ ትግል ኢትዮጵያን አንድ ደት ለማስከበር እንጂ የኦሮሞ ህዝብ ለመገንጠል አይደለም ሲሉ ለኢትዮጵያ ህዝብ መልክታቸውን ማስተላለፋቸው ተሰምቷል የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ከአንድ አምባገነን ወደ ሌላ አምባገነን አገዛዝ መሸጋገር ዓለም ሆኑን የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ገለጹ። ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ባስተላለፉት የቪዲዮ አመልክት የምንታገልለት ለውጥ የኢትዮጵያን ህዝብ ይሁንታ ያገኘ ሽግግር መንግስት እንዲመሰረት ማድረግ ይኖርበታል ብለዋል። በለውጡ ሂደት ስልጣን ኃላፊነት በሌላቸው እጅ ላይ እንዳይገባ በከፍተኛ ያላፊነትና ያጣዳፊነት ሁኔታ መታገል አለብን ሲሉም ገልጸዋል። ምን አላችሁ ስማቸው ተጨማሪ ያለው? ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የወቅቱን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ አስመልክተው ባስተላለፉት መልእክት የህዋሃት የሐዲግ አገዛዝ ለብሔራዊ እርቅ ለንታ እንደሌለው ባሁኑ ጊዜ ደነገገው ያስጨኳይ ጊዜዋጅ አመላካች ነው ብለዋል ይህ ያስጨኳይ ጊዜዋጅ ተቀባይነት የሌለውና ወታደራዊ መፈንቅ ለመንግስት ነው ባይናቸው ያርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ለብሔራዊ መግባባትና እርቅ እንጣት ታህል ደንታ እንደሌላችሁና ሀገሪቱ በሰላም ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዳትሸጋገር ለማስቆም ባስጨኳይ ጊዜዋጅ ስም ግልጽ የሆነ ወታደራዊ መፈንቅ ለመንግስት በማወጅ 
አረጋግጣውልናል እንደ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ገለጻ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ከአንድ አምባ ገነን ወደ ሌላ አምባ ገነን አገዛዝ መሸጋገር አይደለም እናም ህዝቡ ያለ ለሌላ ኃይሉን ተጠቅሞ ይህን ያስቸኳይ ጊዜዋጅ ይሰብረዋል ነው ያሉት የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት በመረጠው ቡድን መመራት እንጂ ከአንድ አምባ ገነን ስርዓት ወደ ሌላ የባሳ አምባ ገነን ስርዓት መሸጋገር አይደለም በመሆኑም ይህ በህግ ወጥ መንገድ የታወጀው ያስቸኳይ ጊዜዋጅ በጭራሽ ተቀባይነት የሌለው አምባ ገነናው ይርምጃ ከመሆኑ ባሻገር በፍጹም በምንም አይነት ተግባራዊ እንዲሆን የሚፈቀድለት ታዋጅ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ እንደጀመረው ያለ የሌለ ኃይሉን አስተባብሮ ይህን ነዋጅ ይሰብራዋል ይሃጅ ሲሰበር ደግሞ ይህ ስርዓት ሙሉ ለሙሉ ያበቃለጠ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ በቪዲዮ በተለቀቀ መልክታቸው እንዳሉት የህዋት የሃዲግ አገዛዝ እየተፈረከረከና ያከተመለት መሆኑን የሚያሳዩ በርካታ ምልክቶች መታየት ጀምረዋል የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የስልጣን መልቀቂያ ጥያቄ በኢሃዲግ ውስጥ ባሉ አባል ድርጅቶች የለውጥ ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች መፈጠር መጀመራቸው የትግሉ ጤት ስኬታማ መሆኑን እንደሚያመላክትም ገልጿል በዚህ የለውጥ ሂደት ወገኖቻችን የታሰሩበት የተገረፉበትና የተገደሉበት ትግል ሐላፊነት በሌላቸው ኃይሎች እጅ እንዳይገባም ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል ነው ያሉት የህዋት የሃዲግ አገዛዝ ከፉኛ ተነጋግሯል ይሄ ማለት ግን አሁንኑ ተገንድሶ ይወድቃል ማለት አይደለም ይልቆንም በአገራችን አሁንታዊ ለውጥ እንዲመጣ የምንምኝ ወገኖች ሁኔታዎች ከቁጥጥር ውጭ ሳይወጡ የትግሉን አቅጣጫ ማመላከትና ግለቱን መጨመር ያለብን መሆኑን አመላካች ይህን አዋጅ ያወጁ አጥፊ ኃይሎች ሀገራችንን ከማጥፋታቸው በፊት ማስቆም አለብን ጊዜ የለም መፍጠን አለብን በጣም በጣም መፍጠን አለብን በርካታ ወገኖቻችን የተሰውለት የታሰሩበት የተገረፉበትና ለአካል ጉዳት የተዳረጉበት ትግል ሐላፊነት በጎደላቸው ኃይሎች እጅ እንዳይገባ ትግላችንን መስመር አስተው እርስ በርስ እንዳንቆራቆስ በከፍተኛ የሐላፊነትና ያጣዳፊነት ስሜት መታገል የሚኖርብን ወቅት ላይ ነን እናም የምንታገልለት ለውጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ዩንታ ባገኘበት ሁኔታ የሽግግር መንግስት የሚፈጥር መሆን አለበትም ነው ያሉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኃይላችንን አስተባብረን ያገዛዙን ውድቀት ማፍጠንና ሰላማዊና ህጋዊ ስልጣን ሽግግር እንዲኖር ማድረግ ያስፈልጋል ይህ ፍርአት ተገደም ሆነ ተወግዶ ወነተኛ ህዝባዊ መንግስት እንደምን መሰረት ለቅንጣት ታክል የማንጠራጠርበት ደረጃ ላይ ተርሰናል የምንታገልለት ለውጥ የኢትዮጵያ ህዝብን ይሁንታ ያገኘ የሽግግር መንግስት መፍጠር ይኖርበታል እንዲህ አይነት መንግስት ሲኖር ነው የኢትዮጵያ ህዝብ መሪዎቹን በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ የመምረጥ እድል የሚያገኝ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ዋን ነው የትግል ስልታችን ህዝባዊን ቢተኝነት ነው ሲሉም ገልጿል በዚሁ ትግል ታሪያ በኑሮ ውድነት እየተንገላተ ያለው የአዲስ አበባ ህዝብም ዝምታውን ሰብሮ ትግሉን እንዲቀላቀል ጠይቀዋል ለመከላከያ ለኢሃዲግ አባላትና ለትግራይ ህዝብ አስተላልፈው መልእክትም አገዛዙ ያከተመለት በመሆኑ መደበቂያ ከመሆን ወጥተው የህዝቡን ትግል እንዲቀላቀሉ ጥሪ ያቀርበዋል በኢትዮጵያ ሰላማዊ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ስምምነት ላይ መደረሱን በሲያትል የተካሄደው የባለ ድርሻዎች ጉባኤ ባወጣው መግለጫ አስተዋቀ የጉባኤው መግለጫ እንዳመለከተው የህዋት ያዲጋ አገዛዝን በማስወገድ አንድነቱ አይጸናና ሉአላዊነቱ አይተከበረን ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ ከመበታተን ይልቅ በአንድ ላይ ለመታገል ስምምነት ላይ ተደርሷል ሀገራዊ የመግባባት ጉባኤው እንዲሳካም ሁሉም ባለ ድርሻ አካላት እንዲሳተፉ ጥሪ ቀርቧል ንግስት ሰልፉ ከሲያትል ዘገባ ድርሳናለች በሲያትል ከተማ ካለፈው ሐሙስ እስከ እሁድ የተካሄደውን የኢትዮጵያ ባለድርሻዎች ጉባኤ የጠራው ትብብር በመባል የሚታወቀው የማህበረሰባዊ ድርጅቶች ጥንቅር ነው። ከሲያትል የኢትዮጵያን ህዝባዊ ፎረም ጋር በመቀናጀት በሲያትሉ ጉባኤ ላይ በአገር ውስጥና በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካና የማህበረሰባዊ ድርጅቶች እንደዚሁ የሃይማኖት መሪዎችና የተጋበዙ ታዛጆች ናቸው የተሳተፉት የሶስት ቀኑ ጉባኤ ሲጠናቀቅ የህዋት አገዛዝ እንዲወቀድና በመጥቁ ዲሞክራሲያዊና ህዝባዊ መንግስት እንዲቋቋም በብርቱ መስራት እንደሚገባው ሲሟል በአገሪቱ የተቀላጠለ ያለውን ህዝባዊ ትግል ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ማበረታታት እና መደገፍ ከጉባኤው አባላት የሚጠበቅ ተቀዳሚ ተግባር በመሆኑም ላይ አቋም ወስዷል። በራዊ ድርቅ እንዲወርቅ ማድረግ ትኩረት እንደሚሰጠው አስተንስቧል። የጉባኤው ተሳታፊዎች ተቀራርበው መስራት እንዲቀጥሉ ማድረግ የሚችል መዋቅራዊ ያልሆነ አስተባባሪ ኮሚቴ ማቋቋም እንደሚገባ በመስማማት የኢትዮጵያ ሁሉን አቀፍ ሀገራዊ የመግባባት ኮሚቴ አቋቁሟል። በሀገር ውስጥ ያሉ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች አክቲቪስቶች ኑሆራን የባህልና የሃይማኖት አባቶችን ያካተተ 
የብሔራዊ እቅና ሽክክር ጉባኤ እንዲካሄድ ለማድረስ ተስማል አሁን እስር ቤት ውስጥ ያሉ ሁሉም የፖለቲካና የህልና እስኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ መጠየቅ ተገቢ ሆኖ እንዳገኙት ገልጸዋል ተዚህም በተጨማሪ አገዛዙ ለሶስተኛ ጊዜ ያወጣው ያስተኳይ ጊዜ አዋጅ የነጻነት ትግሉን ለአፍጋን እንደማይገታው በመረዳት አዋጁን እንዲያነሳ ማሳሰብም አስፈላጊ ሆኖ ማግኘታቸው አበክረው አሳስበዋል ንግስት ሰልፉ ለኢትዮጵያ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ከሲያትል ዩናይትድ ስቴትስ ክሳቸው ተቋርጦ እንዲሁም በፕሬዝዳንቱ ይቅርታይ ፈታሉ ከተባሉ የፖለቲካ ስረኞች ውስጥ እነ ጀነራል ተፈራማሞ እንዲሁም የሰማያዊ ፓርቲ አመራር የነበረው ዮናታን ተስፋዬ አሁንም ዓለም መፈታታቸው ታወቀ በከስ መቋረጥም ሆነ በይቅርታ ስማቸው ያልተጠቀሰው አቶ አንዳርጋቸው ጽጌና የኢትዮጵያ አየራይል አብራሪ መቶ አለቃ ባህሉ ገብረን ጨምሮ ሌሎች የፖለቲካ ስረኞችም እንዲፈቱ ኢትዮጵያውያን በማህበራዊ መድረክ ዘመቻ ጀምረዋል ዝርዝራለን ልዩ ጸጋይ ከጎንደሩ ህዝባዊ አመጽ ጋር በተያዘ ከታሰሩት ውስጥ ከሳቸው ተቋርጦ ይፈታሉ ከተባሉት የፖለቲካ ስረኞች ውስጥ በአማራ ክልል የታሰሩት ኮነሬል ደመቀ ዘውሉን ጨምሮ የተወሰኑት ሲለቀቁ በፌደራል ወንቤት የሚገኙት ሌሎች ስረኞች ዓለም መፈታታቸው ታውቃል የዋልድ ባንክ ገዳም እንዳይፈርስ በተለይም ይዞታው እንዳይነካ ሲንቀሳቀሱ የታሰሩት መነኮሳትም ከሳቸው እንደ ተቋረጠ ቢገለጽም እስካሁን ግን ዓለም መፈታታቸው ታውቃል ብርጋዲየር ጀነራል ተፈራማሙና ብርጋዲየር ጀነራል አሳመነው ጽጌን ጨምሮ ከመያዚያ 2009 ጀምሮ ላለፉ ጠኝ አመታት ያህል በወን ቤት የቆዩት ከፍተኛ የጦር መኮንኖች በፕሬዝዳንቱ ይቅርታ እንደሚፈቱ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን የተገለጸው ባለፈው አርብ ነበር ይህ ውሳኔ ግን እስከ ማክሰኞ ምሽት ድረስ ተግባራዊ አለመሆኑ ታውቃል የሰማያዊ ፓርቲ አመራር የነበረው ዮናታን ተስፋዬ ይቅርታ እንዲጠይቅ ተጠይቆ እንደ ሌሎች ሁሉ አሻፈረን በማለቱ ሌላ ይቅርታ ፎርም እንዳዘጋጁለትም የቅርብ ምንጮቻችን ገልጿል ይሄንንም የይቅርታ ፎርም አልሞላም በማለቱ ዮናታን ተስፋዬ አለመለቀቁ ተመልክቷል የግንቦት ሰባት ዋና ጻፊ የነበሩት አቶ አንደርጋቸው ጽጌ ከሌሎች ተለይተው በወን ቤት የሚቆዩበት ምክንያት የለም በማለት እሳቸው እንዲፈቱ ኢትዮጵያውያን በማህበራዊ ድረገጾች ጥሪ ያቀርባዋል አቶ አንደርጋቸው ጽጌ ለኢትዮጵያ የተሻለ ነገር በመመኘት ምኞታቸውን የሰው መብት አቀንቃኝ መሆናቸው ሆን በመግለጽ እሳቸውን ሌሎችም እንዲፈቱ ኢትዮጵያውያን እንዲንቀሳቀሱ የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ዘመቻ ተጀምሯል በኢሃዲግ አባል ፓርቲዎች ውስጥ በቡድንም ሆነ በግል አቶ አንደርጋቸውን ጨምሮ የቀሩት የፖለቲካ ስረኞች ሁሉ እንዲፈቱ ግፊቱ መቀጠሉን መረዳት ተችሏል ይበንድ እንዳለም የኢትዮጵያ የራይል የቀድሞ ማህበር በዋሽንግተን ዲሲ በሀገሪቱ የተለያዩ ወንድ ቤት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ያየር ኃይል ባልደረቦች እንዲፈቱ ጥሪ ያቀርባል የታሳሪ ያየር ኃይል አባላተንም ዝርዝር ባወጣው መግለጫ አካቷል እነሱም የመቶ አለቃ በኃይሉ ገብሬ የመቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ የመቶ አለቃ አንተነት አደሰ የመቶ አለቃ ብሩካት ናይ የመቶ አለቃ ዳንኤል ግርማና የመቶ አለቃ ገዛይ ድረስ መሆናቸውን የገለጸው የኢትዮጵያ የቀድሞ ያየር ኃይል ማህበር በዋሽንግተን ዲሲ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን እነዚህን ወጣት መኮንኖች ይፈቱ ዘንድ ግፊት እንዲያደርግ ጥሪ ያቀርባዋል በመጨረሻ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሁለት እርዳታ አሰራተኞች ተገደሉ የፈረንሳይ መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም ሃይድሮሊክ ሳን ፍሮንቴር ባልደረባ የነበሩ ሁለቱ ግለሰቦች የተገደሉት ባለፈው ቅዳሜ መሆኑ ታውቋል የገዳዮቹ ማንነት እስካሁን አልታወቀም በምስራቃዊ ኮንጎ ኪቡ በተባለው ግዛት የተገደሉት ሁለቱ እርዳታ ድርጅት ሰራተኞች በስምና በዜግነት ዓለም ገለጻቸውን ከቢቢሲ ዘገባ መረዳት ተችሏል በከፍተኛ የፖለቲካ ውጥረት ውስጥ በመትገኛው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ የተገደሉት የዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅት ሰራተኞች ቁጥር አራት ደርሷል። ከፈረንሳይ ሃይድሮሊክ ሳን ፍሮንቴር ሰራተኞች በፊት ሁለት የተባበሩት መንግስታ ድርጅት ኤክስፐርቶች ተገለዋል። ለ32 አመታት በአምባ ገነኑ ሞቡቱ ሲሲኮ አገዛዝ ስር የቆየችው የቀድሞ አዛይር የዛሬዋ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ላለፉት 21 አመታት ደግሞ በአባትና ልጅ በሎረን ካቢላና በጆሴፍ ካቢላ አገዛዝ ውስጥ ትገኛለች። ያባታቸውን መገደል ተከትሎ ስልጣን ያዙት ጆሴፍ ካቢላ የስልጣን ዘመናቸውን ህገ ወጥ በሆነ መንገድ ለማራዘም የሚያደርጉት ጥረት በዛች ሀገር ቀውስን አስከትሏል። ወደ ኢሳት ሬዲዮ አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ናቸው ከቀሪ የኢሳት ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ ምሽታችንን ለአንድ አላማ እናውል በሳኖዜ የምትገኙ በቤተሰባዊነት ፍቅር ተሰባስበን እየተዝናናንና እየተመካከረን የድርሻችንን እንወጣ ጠቅላላ ገቢው የኢሳት ስቱዲዮዎችን ለማሻሻል ይውላል ድጋፋችን የፒላቲኒየም ደረጃ 500 ዶላር የወርቅ 250 የብር 100 ዶላር የነሐስ 50 ዶላር ነው ቀን 
በውድ ፌብራሪ 25 ከ2 ፒኤም ጀምሮ እንገናኛለን ቦታ ኢትዮጵያን አሜሪካን ካውንስል 1661 ዌስት ሳን ካርሎስ ስትሪት ሳን ሆዘ ካሊፎርኒያ ለበለጠ መረጃ 408 634 0149 ላይ ይደውሉ የኢሳት ቤተሰብ በሳኖዘ የኢትዮጵያ ዩኒት ውርስና ቅርስ ማህበረሰብ በሰሜን አሜሪካ 122ኛውን የአድዋ ድል መታሰቢያ ክብረ በዓል በደመቀ ሁኔታ ለማክበር በዝግጅት ላይ ይገኛል። ስለዚህም በከዚህ ቀደም ሁሉ መላው ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ሆናችሁ ሁሉ በዚህ ዝግጅት ላይ እንድትገኙና ይህንን የድል መታሰቢያ በደመቀ ሁኔታ እንድናከብር ያክብሮት ጥሪያችንን አቀርባለን። እንደቀድሞ ሁሉ ታሪካችንንና ቅርሳችንን ቀዳሚ አላማው ያደረገው የኢትዮጵያ ዩኒት ውርስና ቅርስ ማህበረሰብ ዘንድሮ ዝግጅት ተለያዩ አዝናኝና ሀገራዊ ገጽታን የሚያጸባርቁ መርሃግብሮች ይዞላችሁ ቀርበዋል። የተለያዩ ከዚህ ቀደም ክብር የሰጠናቸው ኢትዮጵያውያንና የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው እንግዶች አድዋ ድልና በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የረጅም ታሪክ ባለሀብትነት ዙሪያ አስተማሪ ንግግሮችን ያደርጋሉ። በተጨማሪም ሰንደቅ አላማ ማውጣት ባህላዊና ዘመናዊ ሙዚቃዎች ተለያዩ ሀገራዊ የስነ ጥበብ ስራዎች የስነ ጽሁፍ ዝግጅቶች የሎችም እናንተ ለማስደሰትና ለማስተናገድ የተሟሉ ዝግጅቶች ይኖሩናል። አስተዋሱ በሁድ ማርች 3 ቀን 2018 ከ12 ሰዓት ፒኤም ጀምሮ። ሆዲሁ ከተራውን በሲልቨር ስፕሪንግ ከተማ ዳውንታውን ሲቪክ ሴንተር ያድርጉ። መግቢያ አዋቂዎች 20 ዶላር ከ12 አመት በታች የሆኑ ልጆች በነጻ። ፓርኪንግ በነጻ ነው። ለተጨማሪ መረጃ 202 5969164 www.ehsna.org ተናስተልኝ ብሩኪ ባስ ባላለው የኢሳት ባልደረባ ላይ በኢሳት ውስጥ በማገልግሌ እጅግ ደስተኛ ነኝ ኢሳት የኢትዮጵያ ዙ ለነጻነት የሚከፍለው ዋጋ ለማገዝ የተቋቋመ ተቋም ነው በሰባት አመት ጉዞ ኢትዮጵያንን መከራና ስቃይ ለዓለም በማሳየትና በማስደመጥ ጉልሚና ተጫውቷል መከራው በዛበት ህዝባችን ከመከራው ጣዘን ኢሳት የበኩሉን እንዲወጣ በመላው ዓለም ያላችሁ ሀገር ወዳጆች ከጀርባችን ነበራችሁ እና መሰከናለን አሁን ኢሳት ይበልጥ እየተነከረ ከተላንትና ወዝጋሚ የነጻነት ጉዞ ወደ ፈጣኑ የነጻነት ጉዞ ተሽጋግባል ለዚህ ጉዞ የናንተን ጋፍ ይበልጥ የምንፈልበት ጊዜ ደርሷል እኔ ከባልደረባነት በተሻገረ ኢሳትን በቋሚነት በወር ለመደገፍ ቃሌን አስፈራለሁ እናንተስ ኢሳትን የምትወዱ የሀገራችን ነጻነት የምትናፍቁ ወደ ድረገጻችን ሄዳችሁ ዶኔት የሚለው ማስፈን ጥራ ስትጫኑ የሚመጣውን ቅጽ በመውላት የነጻነቱን ጉዞ አብራችሁን ተጓዙ ወይንም በስልክ ቁጥራችን 8888 772 37 28 ኤክስቴንሽን 4 ብላችሁ ተወሉልን መረጃና ድርሳችኋለን ይሳት ይሁላችንም ነው ደጋሚ ያክብሩ ሰላምታችን ከያላችሁበት ይدرسአችሁ የምትከታተሉት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው መሳይ መኮንን አስተናግዳችኋለሁ ወልቂጤም ዛሬ ሰባተኛ ቀኗን ያዘች ሳምንቷ እንደፈነች አድማ ላይ ናት ሌሎች ጉራጌ ዞን ወረዳዎችም አድማውን ተከላክለዋል እንድብርና አገና ከፍተኛ የሆነ የፌደራል ሰራዊት መግባቱ ታውቋል በኃይል ሱቆችን ያስከፈቱ ነው የጉራጌ ወጣቶች ዘርማዎች መልክት ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላልፈዋል ወደ ወልቂጤም በስልክ እናመራለን ማከራኒ 
የተጀመረው በስድስት ነበር ከዛሬ ድረስ ቀጥሏል ዛሬ ሰባተኛ ቀኑ ነው በዚህ በሰባተኛ ቀኑ ከዛሬም ቢሆን አሁን ሆቴሎች ምግብ ቤቶች ሱቆች ምንም አይነት የባጃጅን የትራንስፖርቴሽን አገልግሎት ተቋርጧል ስማት ባይማኑታቶች አማላጅ ቢያስገቡም በተጾም አንቀበለም እኛ መጀመራ ፕሮግራሙ ለሱ ያስተባበረው ዘርማ ነውና አሁንም መጥቶ ስራ ጀምሩ ይላል ዘርማ ነው የሚል እኛ መንግስት ሳይሆን ምንታዘዘው ለዘርማ ነው ብለው አንድችም አገልግሎት እንደሌለ ሆቴሎችም ነው ሁሉ ዝግ እንደሆኑ አሁንም የተሰጎዱ ልጆች ሆስታል ናቸው ስካትንታቸው ድረስ መሳሪያ ገባ ልጆች አሉ ሪፈር እየተጻፈላቸው አሉ ዘርማ ደሞ በፌደራል ፖሊስ በማካኝነት ከከተማ እንዲወጣ ተደርጓል የት እንዳለው አላወቀንም ዘርማ ተመልሶ ስኪከባ ድረስ እኛ ምንም አይነቱን ቅጥቃት ያናረገን በሚል ህዝቡ አሁንም አድማል በቀጣይም ለምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ምላሽ ካላገኘን እና ገላጭ የሆነ ነገር ካላገኘን ነው ወደ ስራ መንገባበት ምክንያት የለም ማድማችን እንቀጥላለን በሚል አቋም ይዟል የት የት ነው ግን አሁን ወልቂጤ ሌሎች አክባቢዎች የት የት እንደሆነ ተነግረኛል አድማው ባውን ሰዓት እየተካሄደ ያለው በመጀመሪያ ተጀምረው ወልቂጤ ነበር ከወልቂጤም እየፈፋ ጉብሬ ለያው ዳውና ከተማ አከና እንብር እነዚህ ቦታዎች ተፈፋቶ ነበር አሁን ግን ሌላው ቦታ በሙሉ በቁጥጥር በፌደራል ቁጥጥር ስር ውሎ በተወሰነ ደረጃ ወደ ስራ ተገባበት መንገድ አለ ቢሆንም ለምሳሌ አድና ዛሬ ከሰዓት በኋላ ሰፋ ነው ይይት አላቸው ቀጣይ አቃጫችን ምን ይሆናል ደግሞ ዘርማ የራሱን ፕሮግራም ይዞ ውይይት ሊያደርግ ነው መንግስት ጋር ሳይሆን ከራሳቸው ጋር ብቻ በቀጣይ ትግላቸው ምን ሊሆን እንደሚችል ነው ከተማው ለሁለት ቀን ጸጥረጭ ብሎ ሁሏል የታሰሩ ሰዎች ነበር አፈተዋል ወረዳው ላይ አገና በሚባለው ማለት ነው አሁንም ግን በፌደራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር ነው ፌደራል ፖሊስ ምን ለሙሉ ድንህ ብለተው በተወሰነ መስ ወደ ስራ የገበተው ስለታ ነው ያለው ይበልጥ ግን ተካሮ የቀጠለው ወልቂጤ ላይ ነው ስለዚህ ወልቂጤ ሰባተኛ ቀኗን ይዛለች ሰባተኛ ቀኗ ይዛለች የሞቱ ሁለት ልጆች ናቸው በመሳራ ባልደሞ ተቋቶች አንደኛው የጉብሬ ከተማ ልጅ ነው ዚያድ የሚባል ነው ሁለተኛው ደግሞ ሌላ የዛ የምብር ከተማ ልጅ ነው ለምስኪን የደሃ ልጆች ናቸው በመሳራ የተመቱት ማለት ነው ሌሎች ሆስፒታል የገቡትም ልጆች አሉ በጣም በሲሪየስ ስታም ነው እንደውም ላይ አደግሙ ሁሉ አይችላሉ ተብለው ነው እሚገርም ነገር ለነዚህ ልጆች አይኛው የደሃ ልጅ ነው አጥንቱ ደስ የገባበት ልጅ መሳራ ለልመና ማለት ለመታከማ ሪፈርት ይጣፍለት ወልቂጤ ላይ ሌሎች ሰዎች አስተዋጽኦ ሲያደርጉ በዚህ አድራሻቸው እየተከፋፈሉ አሳደው አንድም ፍራንክ እርዳታ እንዳያደርጉ አድርገዋል ተጠቅሉ ግን ወልቂጤ ላይ ያለው እሚበርድ ነገር እሚቆም ነገር አይደለም በጣም ክብረተሰቡ አቋም ይይዙ እስከ ጥድ እስከ ለጻነት እንፋለማለን እንተጋደላለን የሚል ነገር ነው ያለው ዳሬም ለሰባተኛ ቀን ቀጥሏል በሽም ግልና ሃይማኖት አባት ለማስፈራራት እንሆን ነገር የለም በሚል አቋም ይዟል ክብረተሰቡ ሄደው ሲያናግሩ እኛ እናንተ ማታዙነ እናንተ ተክፈቱ ብላችሁ ጻ ጀምሮ ብለ አንታዘዘም ነው እስከዚህ ጻ ሆቴሎቹ ምግብ ቤቶቹ ሱቆቹ ሁሉም ነገር እንደ ተከራቸው ነው ምናልባት የፎቶ ማፍረጃዎችም የቪዲዮ ማፍረጃዎችም አሉ እንብር ገና ደገና በጣም ከፍተኛ ተቃውሞ ይነሳበት አይደለም ይሰጥው በጣም የሚጠበቅ የሚፈራን ቦታ ነው እንደምታሳው ሰው ከ1992 ጀምሮ ለዚህ ሽርዓት የማይበገር እጥ እስከ ጥድ ድረስ የሚፋለን ነው ሲታወስ እንደውል የጣና ሁለት ላይ ሁሉ ጋሚ በተባለበት ማለት ነው የግሎ ተወዳዳሪ ምርጫ ወደ ፓርላማ ያስገባ ሰው የጀግና አቀባቢ ነው እሱ ሰፈር በሌለ በጣም ሰሩበትም ከመስራትም ባሻገር ደግሞ በፌደራል ፖሊስ በህዝብ ቁጥር ወጣሩ ስለዚህ በከተማው በጣም የሌለ ነገር ነበር ሌላው ቦታም እንደዚህ አረቀጥ ከተማት ወደ ትግሉ ገብቶ ወደ መውጣት ነገር እንጂ ሁሉም ቦታ አረቀ በሌሎችን ቦታዎች በወረዳዎች ከተሞች ሁሉም ጋር ህዝባዊ እንዲጠኝነቱ ቀጥሎ ነበር ገባ ወጣ የማለት ነገር አለ እንጂ በተረፈ ግን ትልቁን ህዝባዊ እንዲጠኝነት እየተቀጣጠለ ያለው ዘርማው ሄዶ እኮ ወልቂጤ ላይ የሚደረገው አጠቃላ የጉራጌ ዞን ወጣቶች ናቸው ወደዛ እየሄዱ ህዝባዊ እንዲጠኝነት ሊያቀጣጥሉት እንጂ ወልቂጤ ለዋሪዎች ብቻ አይደለም አንድ ነገር እንደመረጃ ምንስጠና ይትግል እየተመረ ያለው በአማራሩም ጭምርም ነው ዛሬ አሁን እንዳለ ሶፊክ የሚባሩ የወልቂጤ ነዋሪዎች የሆኑ ወጣቶች ናቸው በአማራር ነበሩ አድማው መርታቹ ካለ በሚል በስርዓቱ በወያኔ ቁንጮች ወደ ስር ቤት እንዲወርዱ እንዲታከሩ ተደርጓል እንግዲህ ከህዝብ ጎን ለምን ቆማቹ በሚል ነው ስለዚህ ህዝቡ ትግሉ ሌሎችን ነገሮች እየጎተተ ወደ ጥሩ ጥቃሜ እየሄደ ነው ስለዚህ አካባቢው ላይ ያለ ይሄ ነው ዛሬ ለተባተኛ ቀን ነው ነገ ለተመንተኛ እንደሚከተል እንደው በዚህ አጋጣሚ ለኢትዮጵያ ህዝብ የምትሉት ነገር አለ ኢትዮጵያ ህዝብ በኦሮሚያም በአማራም በደቡብ በተለያዩ በኮንሶ በጂንካ በአርባ ምንጭ ህዝቡ ትግል ያደረገ ነው ትግሉ በተለያየ ቀን መሆኑ ትንሽ አንቀራፈፈው ጉዳት ፈጠረ እንጂ ሰው ትግል ላይ ነው መልክታላችሁ የ 
ወራጌ ማህበረሰብ ዘርማ ነው የሚባለው ዘርማ ማለት ወጣት ማለት ነው ገራፍና ወጣት የለውጥ ካዋሪያ የሆነ ወጣት ነው ዘርማ ማለት ደረማ የሚጠይቀው ጥያቄ የኢትዮጵያ ህዝብ የሕልውና የሰባዊ የዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩለት ነው ዘርማ ጋርነቱ ኦሮሚያ ላይ አማራ ክልል ላይ ለሚደረጉ የፋኖና የቄሮን ትግል ማጣጣቀድ ነው የዛ ትግልም አካል ነው እንደ ማህበረሰቡ አሁን ለኢብሪት ሆስፒታል በ80 ሚሊዮን ዩሮ ወይም በ2.5 ሚሊዮን ብር ሆስፒታል ፕሮጀክት ተተክሎለት ይቀጥላል የተባለ ፕሮጀክት የዞኑ ዋና ተዳደራይ አቶ መሐመድ ኮርንባ ብሩ የትገባ የትንደገባ አላውቅም በሚል ኢሚዲየት ኮንስ ወደ ትግል ገባ እንጂ 27 አመት ሙሉ የታፈነ የውራጅ ህዝብ ኮብሎ የተነሳው ከወሮሞ ካማራውን ድሞቹ ጎን ለመንቆም ነው አሁንም በየትም በኩል የሚደረጉ ትግሎች የዚህ የውራጅ ማህበረሰብ ትግልን የዘርማም ትግልም ጨምረው ዘርማም የሚታገለው ለአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል አድማጮች እየተከታተላችሁት ያለው ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላልፍላችሁን ስርጭት ነው የአማራ ክልል አድማ ተጠርቷል ሁለተኛ ቀኑን ይዟል በተለይም በጎንደር አድማው በተጠናከረው ኔታ እየተካሄደ ይገኛል ዛሬ ጎንደር ምን ተመስላለች ወደዚያው እናልፋለን አማራ ሰግናለሁ በጎንደር ያው ተክላላ በሁሉም ነገር እንደቆመ ነው ትናንትም እንደቆመ ዛሬም ጠቅላላ ዝግነው ዛሬ በጎንደር ያለው ምንድነው ኮሮኔል ደመቀን ያው ስለ ተፈታ ትናንትና አሁን ዛሬ ህዝቡ ይሄደ ሰላም የሚልበት ሁኔታውን እንዴት እንደሆነ የሚያነጋግርበት ወቅት ስለሆነ አብዛኛው ህዝብ ወደዚያ ተቀምዶ ነው ያለው ከዚያ በተረፈ በማክሰኝት በወገራ ዳባት ደባርክ ወረታና ጋይንት ስካውን ዝግናቸው እንደ ጎንደር ያው ባር ዳርም ንሽንትናለ እና ተክላላ መንገዶችም ትናንት የተዘጉት እንደተዘጉ ናቸው ዛሬ ጎንደር ምን ተመስላለች የተዘጉ ሱቆች መደብሮች በአጠቃላይ እንደምን መስላል ፎቶግራፎችን ስንመለከት በጣም ጭር ያሉ አከባቢዎች ናቸው የሚበዙት አዎ ጎንደር በተክላላው ባዶ ነው ምንም መንቅስቃስ የለም ይሄ አድማ ሲታሰብ የተፈቀደላቸው ድርጅቶች አሉ እንደ ሆስፒታል ዳቦ የተነያዩት አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ሱቆች መደብሮች ሊከፈቱ ነው ከመጀመሪያው የተባለ የነበረው ከነሱ ውጪ ሌላ ማንኛውም እንቅስቃሴ የማይከናም ሆነ የሰው እንቅስቃሴ የንግድ እንቅስቃሴ የለም ያው ትልቁ የኛንትን ምንድነው ህዝቡ ራሱ ጥሪውን ተቀብሎ ይትግል የኛም ትግል ነው ይሄ የነፃነት ትግል ነው ወታደራዊ አገዛዝ በተክላላ ልጆቻችን ያፈነ ይወሰደ ያሰረና እየገደለ ስለሆነ ይሄ ነፃ አርምጃ ነው በእኛ ላይ የታወጀው ስለዚህ እነን አጠንክረን ቃውም አለን በሚል በራሱ ትብሉን የራሱ አድርጎ ነው ያዘውና በጣም ደስ የሚል ነው ትብብሩ እንግዲህ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ተፈታዋል ሌሎችንም እንደሚፈቱ ተገልጿል ዋልድባ መነኮሳትም ዛሬ ወጣት ንግስት ይርጋ መፈታቷ ተሰምቷል እነዚህ ርምጃዎች አንድ ማስገዳጅ በሆነ መልኩ ስራቱ ያሰራቸው ለማስለቀቅ ነው ከዛ ባለፈ መልክ ታለው የዚህ ያድማ እንግዲህ ህዝብ ያውቃቸው ኮነሬል ደመቀ ለንግስት እና የዋልድባ መነኩሳት ናቸው ከዚያ ባሻገር ግን በተለይ በጎንደር አከባቢ በብዙ ሺ የሚቆጠር ወጣት እንደዚሁ የታፈነ የተወሰደ ነው የታሰረው ያብዛኛው የት እንደታሰረ አይታወቅም አብዛኛው ወይ ተገለ ይሆናል ሌላውም በቃልክና በሌሎች በሚታወቁ ስር ቤቶች እየተሰቃዩ ነው ያሉት እነዚያ በጠቅላላው ስካል ተፈቱ ድረስ ይሄ ግማሽ ነፃነት ነው አንድ ሰው ሁለት ሰው ወይ ማስር ሰው ለቀቁና በጠቅላላው ስረኞችን ለቀቁ ማለት አይደለም እኛ አላማችን ከስረኞች ማስለቀቅ ባሻገር ሀገራችን በነፃነት ምንኖርበት ሀገር እንድትሆን ነው ምንፈልገው እንጂ የህዋት የበላይነት ወታደር ተበንጃ ፈሙዝ ደግኖ ህዝብ የሚዛፍበት የሚያስርበትና የሚያፍነበት ሁኔታ እንደማንቀበል ነው ማሳየት ያለብን ብለን ነው ምናልባት ስለዚህ አድማው ይከተላል በተባለለት እስከ 3 ቀን የተባለው ስለዚህ 3 ቀኑንም ይደረጋል ማለት ነው አዎ አድማው ይሄንን ተከደለትን 
ያጠናቀቃል ከዛ በኋላ ግን ይህ የማይሆን ከሆነ በእውነት ወያኔ ከመጨረሻው ሊቆጭበት የሚችል ሊያስተምር የሚችል አገራዊ የሆነ ሁሉንም ያስተባበረ ጋምቤላ እስከ አፋር ከሞያሌ እስከ መቀሌ የሚጠራ የሚያስጋባይ ወይም የሚያስተባስብና ተክላላውን አገሪቱን የሚያነቃንክ ተናዋይ ሰልፍ ይደረጋል ብለን እናስባለን ይሄን በቅርብ ይሆናል ይሄ ደሞ ወያኔ ጥሩ ምቾት የሚሰጥና እንደዚሁ አዝናንቶ የሚያኖር ሊሆን አይችልም ብለን እንገምታለን በጣም ነው ማመሰግነው በጣም አሰግናለሁ ሆነ ያሳይ ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ነው አሁን ደግሞ ወደ ባህር ዳር እናመራለን ባህር ዳር ትላንት ያዝለቀቀስ ያደርገ የነበረው ያድማው ቅስቃሴ ዛሬ በአብዛኛው የከተማው ክፍል መመታቱ ተውቋል በባህር ዳር በትላንትና ሁለትም የቦምብ ጥቃት ተፈጽሟል ወደ ባህር ዳር ምስልክ ደውለን ሁለት ኗሪዎችን አነጋግረናል ባህር ዳር ላይ ያድማው ቀጥሏል አድማው እንደቀጠለ ነው ያው የቀበሌ ካድሪዎች ግን ለማስከፈት የሚችሉትን ጥረት ያደርጉ ምሽሩትን ያስከፈተ ነው እንብያለው ደግሞ ያሸጉባቸው ነው ብርም ቢሆን ይቀጣለው ይያለ ማለት ነው ከዛ በተረፈት አማታ ቀበሌ አምስት አካባቢ ወደ ሁለት ታክሲዎች ሶስት ባጃጆችና አንድ አይሱዚ የሚበቀጥ ወጣ አይሱዚ የሚባል ነገር አለ አይደል ነሱ ያው ተንተም ብሎ ወድሟል በድንገት ተሰባብሯል ሲሰሩ ተገንተው ሲሰሩ ተገንተው በፖሊስ ተበቃ ይያሉ ሲሰሩ ነበር ዘ በኋላ ፖሊሱ ሲሄዱ ያን በእንተም ብሎ ተጠብቀው ያው መጥቷቸው በክተራ ተብሎ የሚጠራው ቀበሌ አምስት አካባቢ እና ዘካይማም አፈሳ ጀምሯልኝ ሁለት የ14 አመት ህፃን ኃይል የሚባልሽ ኃይል የሚባልሽ ህፃን ነው እሱንና የሱን ጓደኛ የ17 አመት ህፃን ሁለት ጣቢያው ስለው ተናንተና ጀምሮ እንደታሰሩ መስቀሉን አልተፈጠሩም ሁለቶችም ጻናቸው 17 አመት ይሰርጸ የሚማሩ ናቸው ብዙ ጊዜ ማል ከተማ እንደዚህ ንግዶች የሚበዙበት ቦታ እዚያ እነዚህ አክባቢዎች ላይ ተዘግተዋል አሁን ተየተዘጉት ቀበሌ 4 መስመር የቡቲክ ተራ የሚባል አለ ቡቲክ ተራ እሺ ያ መስመር እና ንጋ ደግሞ በክተራ አካባቢ ይባል ወደ ቀበሌ 12 እና ወደ ሜላት መስመር የሚወስደው ቀበሌ 5 አክባቢዎች በሙሉ ዝግናቹ በተለይ ማታ ደግሞ ምንም ምንም ነገር ዝግነ በመሙሉ ግሮሰር ይለ ምን ይለ አንድ ሰዓት ዋላ አንድ ኮሽ ምትል የባህል ቤት ራሱ ይልጭ በሙሉ ዝግ ነው እንግዲህ ለውጥ የታየ ይመስላል መንግስት አከባቢ የመዳከ ምናልባትም ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ይመጣል ተብሎ እና የባህር ዳር ህዝብ ስሜት ምን ይመስላል እንደው ያው የባህር ዳር ህዝብ ስሜት ለውጥ በዚህ መንግስት ይመጣሉ የሚያስብ ይለም ያው የመንግስቱን ድራማ ራሱ ብቻ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሾማ ያንንም ያንንም ሾሞ አንዱን ይሸራል አንዱን ይሾማል እንጂ ለውጥ በዚህ ይመጣል ለውጥ የሚመጣው በትክክል እንደሆነ ያምናል ነገር ግን እስከዛው ድረስ ቢያንስ ይሄ አድማው ትንሽ ኢኮኖሚን ያደክማል የተለያዩ የውጭ ሚዲያዎችን ትኩረት ይስባል በኢኮኖሚ መንግስት ስለሚያደክምና ያና ነገ ለመተግበር ነው እንጂ ያው በዚህ በዚህ ለውጥ ያመጣል ብሏል አይደለም እንደገና ደግሞ ስረኛ ምን ይፈጠላል ስለም በተለይ የአንደርጋሽ ውስጥ ጊዜ ጉዳይና ሌሎች ፓይሌቶች አሉ ዶክተሮች አሉ የታሰሩ ብዙ አሉ በቃ 10% የሆነ የተፈጠጡ አንድ ቀን 40 ቀን ሲቀሩ ነው አብዛኛው ሰው የተፈታ እንጂ ሙሉ ለሙሉ አልተፈጣም ባለ 90% እንደ ገባ ነው ያ ያን ዲፈቱ ገባት ይሆናል ከሚል ነው እንጂ ከተጥቅጥ ግሉጭ ለምንም መልኩ መንግስት ይለቀል ብሎ ያምንም የባህር ዳር ህዝብ ማለት ነው አንድ አንድ ካድር ያደርግ ስካድር ውስጥ መጥተው በየቦታው ተመድቧል እየገቡ እየገቡ ትልልቅ ሆቴሎች ሳይቀር እናንተ እየዘጋችሁ ሌሎች ኮንቲነር እንዴት ነው እናስቀፍት መጀመሪያ እናንተ ተቀፈጡ ይያሉ በጣም ይጫውናቸው ነበር በጣም ያሰቃዩአቸው ነበር የመጡ ማለት ነው በተለይ ግሻባይ ክፍለ ከተማ የሚባለው ቀበሌዎች እና የሰፈነ ሰላም በጣም በቃ አሰልቸውን ሊቀመንበሩሽ ናቸው በቃ ካድሮሽ በሙሉ በቃ ከተማውን የተቆጣጠሩት እነሱ ናቸው የፋሲሎ ግሻባይ ሰፈነ ሰላም በሶስት ያሉት አስቸጋሪ ናቸው እነዚህ ካድሮች በቃ ካክ ያሉ እንዲከፈቱ ይጥራሉ ግን ህዝቡ በሚሽሎ መርኩ ያረገ ነው እንደ ወንድር 100 100 ባይሆንም ግን ወደ 70% አካይብ ተዘግቷል ሲለኛል ሲታጠቀ ማለዳ እሚያበላ መስኮ እሚሽኝ እንግዳ ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ነው የአርበኞች ግንቦ ሰባት ንቅናቄ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ከኤርትራ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ መልክ ተስተላልፈዋል ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ የሚያቀርቡትን መግለጫ ቀጥለና አቀርባለን ክብራትና ክብራን ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ከራሱ በስተቀር ማንንም የማይወክለው ሆኖም ራሱን የትግራይ ህዝብ ነጻውጪ ግንባር ነኝ ይያለ የሚመጻደቀው አንባገነናዊ ቡድን ህዋሃትና ይህንን ገዢ ቡድን በስልጣን ላይ ከመቆየትና 
ከዋናው እና መሪዎቹ ጋር በመሆን ሀገሪቱን በመዝረፍ ተባባሪ የሆኑ ጥቂት ወታደራዊ እና የደህንነት መሪዎች ከጥቂት በይሃዴግ ውስጥ ካሉ በዚህ ዘረፋ ውስጥ ከዘፈቁና የለውጥ ሂደቱን ለማደናቀፍ ኮያኒ ጋር ከተሰለፉ የሌሎች በህራዊ ድርጅት ጀሌዎች ጋር በመሆን ለበህራዊ መግባባትና እርቅ እንጣጥ ታህል ደንታ እንደሌላቸውና ሀገሪቱ በሰላም ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዳትሸጋገር ለማስቆም ባስቸኳይ ጊዜያዊ ስም ግልጽ የሆነ ወታደራዊ መፈንቅል መንግስት በማወጅ አረጋግጠውልናል የኢትዮጵያ حزب በሰላማዊ ህዝባዊ ትግል የፖለቲካ ስርዓት ለውጥ እየጠየቀ ባለበት ባሁን ወቅት ላለፉት 27 አመታት ይህ ውድን በሀገሪቱና በህዝቧ ላይ ያመጣውን ማአትና ያወረደውን ግፍ ለሀገር ሰላም ሲባል በበህራዊ ርቅ ስሜትና እነሱን እንባሳተፈ ድርድር ሂደት እንዲፈታ ሲጠይቅ ያስጨቋይ ግዚያዊ ማወጅ ኋት ያዲክ ስልጣኑን ለማስጠበቅ ሲል የሚሄድበት ርቀት ምን ያህል የእብደት መንገድ እንደሆነ ያሳያል የኋት ያዲክ አገዛዝ በድርጅቶቹ ውስጥም ከድርጅቱ ውጭም በገጠመው ተቃውሞ ሳቢያ በተራከመበት በዚህ ወቅት የመንግስት ስራ አስፈጻሚው ክፍል መሪ የሆነው ጠቅላይ ሚኒስትር ለሀገርና ለሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ስል በገዛ ፈቃዴ ስልጣኔ ለቅቅ ያለው ባለበት እለት ማግስት የፓርላማው አባላት ረፍት ላይ ባሉበት ገዢ ፓርቲ ነኝ የሚለውን ኃይል መሰረትን የሚሉት በህራዊ ፓርቲዎች በጋራ ገና ባልመከሩበት የው ስልጣን የለቀቀው ጠቅላይ ሚኒስትር ስለዚህም እሱ የሚያስፈጽመውና ሐላፊነት የሚያወስድበትን ርምጃ ይመረዋል በተባለ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢነት ባስቸኳይ ግዚያዊ አውጃለሁ ማለት ዝም ብሎ ህጋዊ ጭምብል ለማልበስ ከመሞከር በቀር ግልጽ የሆነ የወታደራዊ አስተዳደር በማስፈን ሂደት ላይ እንደሆነ ነው የሚነግሩን የኢትዮጵያ ፍላጎት በመረጠው ቡድን መመራት እንጂ ከአንድ አንባ ገነን ስርዓት ወደ ሌላ የባሳ አንባ ገነን ስርዓት መሸጋገር አይደለም በመሆኑም ይህ በህግ ወጥ መንገድ የታወጀው ያስጨቋይ ግዚያዊ በጭራሽ ተቀባይነት የሌለው አንባ ገነናው ይርምጃ ከመሆኑ ባሻገር በፍጹም በምንም አይነት ተግባራዊ እንዲሆን የሚፈቀድለት አወጅ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ እንደጀመረው ያለ የሌለ ኃይሉን አስተባብሮ ይህንን አወጅ ይሰብራዋል ይሃጅ ሲሰበር ደግሞ ይህ ስርዓት ሙሉ ለሙሉ ያበቃለታል በዚህ ተግባራቸው ያደረጉት ነገር ቢኖር በትብይት ተወጥረውና ተረጋግተው ማሰብ ተስማቸው በሚወስዱት ርምጃ የለውጡን ጊዜ እጅጉን ማቅረባቸው ብቻ ሳይሆን የሰላማዊ ለውጡ አካል ሊሆኑ የሚችሉበትን የመጨረሻ ተስፋ ያሟጣጡበት ጊዜ መሆኑ ብቻ ነው ወዶ ወገኖች ያዝ ነው የሁለት ሺህ አስር የለው ተስፋ የተሰነቀበት ኢትዮጵያውያን ለፍትህ ለኩልነት ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የምናደርገው ትግል ወደ አዲስ ምራፍ ተሽጋግረበት አመት ነው በዚህ አመት በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች እየተካሄዱ ያሉ ህዝብ አይን ግስቃሴዎች በማሻማ መልኩ አገራዊ መልክ ይዘው ቀርበዋል በደቡብ ኢትዮጵያም የህዝብ አይን ቢተኝነት አድማስ ሰፍቷል በየቦታው የህዝብ ጥያቄ እየከረረና እየመረረ መጥቷል የሚያሳዝነው አገዛዙ ለህዝብ ጥያቄዎች እየሰጠ ያለው ምላሽ ግን የተለመደው ጥይት እስርና ዱላ መሆኑ ነው። በመስራቅ ኢትዮጵያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ተፈናቅለው በገዛ አገራቸው ስደተኞች ሆነዋል። ሰላም ፈልገው በተጠለሉበት ቦታ በጥይት ተደብድበዋል። ከዚህም በላይ በብዙ መቶዎች የሚገመቱ ወገኖቻችን ህይወት በግፈኞች ጥይት አልፏል። በየቀኑ በግፈኞች ጥይት እና ዱላ ወገኖቻችን ህይወት የሚያልፍ መሆኑ የሚፈጥርብን ሀዘን ጥልቅ ነው። ፈጣሪ የሰማዕታትን ነፍስ ይማርል። ለቤተሰቦቻቸው መጽናናት ይስጥልን። በየቀኑ ያአካል ጉዳት ስቃይ መሳደድ መንገላታትና እስር የደረሰባቸው ወገኖቻችን ስቃይ እንጋራለን ስቃያቸው እንዲያበቃም የተቻለን ሁሉ እናደርጋለን በህዝባችን ቆራጥ ተጋድሎ ስርዓቱ ከደረሰበት የመን ወርቀው ስለመውጣትና ሐዋት የሐደግ አገዛዝ ውስጥ ያሉ የለውጥ ኃይሎች ባደረጉት ግፊት አንድ አንድ ቀና የሚመስሉ ምርምጃዎች ቢወሰድም እንኳን በርምጃዎቹ ውስጥ ቁርጠኝነት አይታይበት ከዚህ አንጻር ቀድሞውኑ መታሰር ያልነበረባቸው የህልና አስተሬኞች መፈታታቸው መልካም ነገር ነው። በዚህ አጋጣሚ ያለ ጥፋታቸው በስር ሲማቀቁና ሰቆቃ ሲፈጸምባቸው ነበር ወገኖቻችን በህዝቡ ትግል ከቤተሰቦቻቸው ጋር በመቀላቀላቸው እንኳን ከቤተሰቦቻችሁና ከመወዳችሁ ህዝብ ጋር ተቀላቀላችሁ በማለት ደስታ ይል እገልጻሉ። የናንተ መፈታት መልካም ርብጃ ነው። ሆኖም ግን የንቅናቂያችን ከፍተኛ አማራራባ ላይ ነበረው ጓዳችን አንድ አርጋቸው ጽድን ጨምሮ ሌሎች በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የህልና አስረኞች አሁንም ምስር ላይ እንዳሉ ይታወቃል። የኢትዮጵያ ህዝብ በስር ላይ የሚገኙ የህልና አስረኞች በሙሉ እንዲፈቱለት ይፈልጋል። ለወረፊትም ዜጎች በፖለቲካ አቋማቸው ወይም በእምነታቸው ምክንያት እንዳይታሰሩ ይሻል። ይህን ግን በተግባር ይያየኑ አይደለም። ዛሬም ዜጎች ጥያቄዎችን በማቅረባቸው ይጋላሉ፣ ይገደላሉ፣ ይታሰራሉ፣ ይደበደባሉ። ባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥ 
ቦልዲያ በቆቦ በሐማሬሳ ቦልቂጤና ጁማ ያየ ነው ይሄን ነው ያወጁት የወታደራዊ አገዛዛዎችም ይሄን አጠናክሮ ለመቀጠል ያለ መሆኑ ግልጽ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስራ መልቀቅ ያማስገባቱ መልካም ነገር ነው ይህ ቢያንስ በአገዛዙ ውስጥ ያለውን አለመረጋጋት ጥልቀት አመላካች ነው ያለ ማርያም ሙሳኔ ይሄደግ የሚባለው ስብስብ አገር መምራት የማይችል መሆኑን እኛ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳንሆን ዓለምም እንዲገነዘብ አስችሎታል ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ የኃይለ ማርያም ከስልጣን መውረድ ሆኖ አይውቅ ቀድሞ ሆኑ እሱ ስልጣን ነበር ብሎ የሚያምን ኢትዮጵያዊ አልነበረምና ወገኖቼ የሆነት ያደጋ ገዛስ ከፉኛ ተነቃንቋል ይሄ ማለት ግን አሁንኑ ተገንድሶ ይወድቃል ማለት አይደለም ይልቁንም በአገራችን አሁን ታይሎት እንዲመጣ የምንምኝ ወገኖች ሁኔታዎች ከቁጥጥር ውጭ ሳይወጡ የትግሉን አቅጣጫ ማመላከትና ግለቱን መጨመር ያለብን መሆኑን አመላካችሁ የሆነት ያደጋ ገዛስ ተነቃንቋል ማለት ለተግባር እንጂ ለዝግጅት በቂ ጊዜ እንደሌለን አመላካችሁ ይህንን አዋጅ ያወጁ አጥፊ ኃይሎች ሀገራችንን ከማጥፋታቸው በፊት ማስቆም አለብን ጊዜ የለም መፍጠን አለብን በጣም በጣም መፍጠን አለብን በርካታ ወገኖቻችን የተሰውለት የታሰሩበት የተገረፉበትና ለአካል ጉዳት የተዳረጉበት ትግል ሐላፊነት በጎደላቸው ኃይሎች እጅ እንዳይገባ ትግላችንን መስመር አስተው እርስ በርስ እንዳንንቆራቆስ በከፍተኛ የኃላፊነትና የአጣዳፊነት ስሜት መታገል የሚኖርብን ወቅት ላይ ነን በዚህ ወሳኝ ወቅት ውስጥ ማድረግ የሚገባን ከመግለጽ በፊት ያለንበት ወቅት ገላጭ ናቸው ብዬ ማምንባቸው ነጥቦች ለዘርዘር አንደኛ ለአመታት ሳይቋረጥ በቀጠለው ህዝባዊ ትግል ምክንያት ሐዋት ያድግ በቀድሞ ሁኔታ መግዛት የማይችልበት ደረጃ ላይ ድርሷል የኢትዮጵያ ህዝብ አምሯል ምሬቱ ሁሉንም ያገራችን እና ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች አካቷል ባሁኑ ሰዓት የሐዋት ያድግ አገዛዝ በህዝብ በፍጹም የተጠላ ስርዓት መሆኑ እርግጥ ሆኗል ሁለተኛ ገዢዎች የሐዴ ጋባላትን ፖሊስንና የክልል ተጣጣቂዎችን ለማመን ተቸግረዋል አንደኛው ሹም የተናገሩን ሌላኛው ማፍረሱ ተደጋግሞ የሚስተዋል ትይንት ሆኗል በኋላና በሌሎች የሐዴ ጋባል ድርጅቶች መካከል ቀድሞ የነበረው የጌታና የሎሌ ግንኙነት እየተበጠሰ ነው ነጻነት የሚሰማቸው የሐዴ ድርጅቶች እየመጡ ነው ከሁሉም በላይ ደግሞ አግራዊ ራይ ያላቸውና ከሐዋት አገዛዝ ነጻ ማውጣት የሚሹ የሐዴ ጋባላት መኖራቸው በግልጽ እየታየ ነው የሥራቱ ብቻኛ መተማመኛ የስለላ ማቁር ሆኗል ሶስተኛ በራሱ የውስ ችግር የተተበተበውና እያብረመረመ ያለውን የጦር ሰራዊቱን ስሜት ለማማለል ሲባል ከዚህ በፊት ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ሹ መታደሏል እየተታደለም አወጋቀሩም ከዚህ በፊት ባልነበርና ባልተለመደ መንገድ እንዲሆን ተደርጓል ኢትዮጵያን ለመግዛት የሰራዊቱን ድጋፍ ማግኘት የሚቻለው በኢትዮጵያ ላይ የተጋረጠ አደጋ ያለ በማስመሰል ባስተኳይ ጊዜያዊ ብቻ ነው ብለው ወስነዋል ለዚህም ነው ለስሙላ እንኳ የሕግ ስነ ስርዓትን ለመከተል ሳይጨነቁ ይህንን አዋጅ ለማወጅ የቸቆሉት ሰራዊቱ በዚህ በቀላሉ ይደለላል የሚልምነት የለንም አራተኛ ይሃዴግ በተላደና በተረጋጋ መንገድ መግዛት እንዳቃተው በአለም አቀፍ ደረጃ ግልጽ ሆኗል የሰላምና መረጋጋት መጥፋት የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ መወሳሰብ የኢኮኖሚ መሽመድመድ የውጭ ምንዛሪ ትረት ይሃዴግ ውስጥ ያለው ንትርክና እለቃለው ባዮች መብዛት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በስርዓቱ ጥንካሬ ላይ የነበረው እምነት እንዲጠፋ አድርጓል። ሲያሞግሱት የነበረው የኢኮኖሚ ርገትም የምባይ ካፕ መሆኑን ወዳጆቻቸው ሳይቀሩ ተረድቷል። የቀድሞ ወዳጆቻቸው በአደባባይ በግላጭ እየተቃወሟቸው። አምስተኛ የመንግስትን ኃላፊነት የሚረከብ የተዳጀ ኃይል የለም። የለውጥ ኃይሎች ራሳቸው ስምምነት የላቸው። ይሃዴግ ድንገት ቢወድ ቅርስ በርስ እንፋጃለን ወዘተ የሚሉ ስጋቶች እየቀነሱ መጥቷል። ከሃዲግ መውደቅ በኋላ ሉዓላዊነቱ አይተከበረ የተከበረችና የበለጸገች ኢትዮጵያ እንደምትኖርን ለብዙ ሰዎች ግልጽ ይሆንላቸው መጥቷል። ባሁን ሰዓት የሃዲግ ሃዲግ አገዛዝ የፍትህ የነጻነት የእኩልነት የሰላምና የልማት ብቻኛ አጽር መሆኑ ግልጽ ይሆነ መጥቷል። በእንዲህ አይነት ተስፋ ሰጪ የለውጥ ወቅት ነው ይህ የወታደራዊ አገዛዝ የታወጀ ያለው። የሃጅ በ6 አመታት ጊዜ ውስጥ በተደረጉ ትግሎች ድምር ውጤት ሳቢያ እየጎመራ ያለውን የለውጥ ስሜትና አንቅስቃሴ ወደ ኋላ እንዲጎትት ፈጽሞ መፍቀድ የለብንም። እንዲያው በተቃራኒው እሉ ውስጥ አስገብቶን ከቀድሞ የበለጠ ቁርጠኛነት እንዲኖርን ማድረግ ይኖርበታል። ኃይላችንን አስተባብረን ያገዛዙን ውድቀት ማፍጠንና ሰላማዊና ህጋዊ ስልጣን ሽግግር እንዲኖር ማድረግ ያስፈልጋል። ይህ ፍርአት 
ተገዶም ሆነ ተወግዶ ወነተኛ ህዝባዊ መንግስት እንደምን መሰረት ለቅንጣት ታክል የማንጠራጠርበት ደረጃ ላይ ደርሰናል የምንታገለት ለውጥ የኢትዮጵያ ህዝብን ይሁን ታያገኘ የሽግግር መንግስት መፍጠር ይኖርበታል እንዲህ አይነት መንግስት ሲኖር ነው የኢትዮጵያ ህዝብ መሪዎቹን በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ የመምረጥ እድል የሚያገኙ በዚህ ረገድ አርበኞች ግን ቦታባት የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የአፋር ህዝባዊ ፓርቲ እና የሲራማ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በጋራ ያቋቋሙት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ ኢአን የሽግግር መርሃ ግብር ነድፏል ይህ መርሃ ግብር ባጭሩ የሚከተሉትን ነጥቦች ይዟል አንድ አግራችን ከገባችበት ቀውስ ለመውጣት ሰላምን ማስፈንና በለውጡ ሂደት ላይ ማህበረሰቡ እምነት እንዲኖረው ማድረግ ያስፈልጋል። ሰላም እንዲሰፍን ደግሞ ኮማንድ ፖስቶች መዘጋት አለባችሁ። ጦር ሰራዊት ከከተሞችና የገጠር መንደሮች ወጥቶ ድንበር መከላከል ላይ ማተኮር አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱን በራሱ መጠበቅ የሚችል። ያገዛዙ ጣልቃ ገብነት ሰላምን አደፍራሽ ነው። የሀገሪቱ የሰላም ማዋቀር የፖለቲካ ልዩነት ያላቸውን ዜጎች በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገራት እየሰለለ ማጥቃቱን ማቆም አለበት በጉልበት ሰላምን ማስፈን ላምባገነን ስርዓት ግንባታ የተቀም ይሆናል እንጂ ለዲሞክራሲ ግን ፍጹም እንቅፋት በአገራችን ሰላም እንዲሰፍን የምንፈልገው በመግባባት እንጂ በጉልበት አይደለም ሁለት የፖለቲካ አስተኞች በሙሉ መፈታት አለባችሁ ከእንግዲህም በፖለቲካ ምክንያት ዜጎች መታሰር የለባችሁ በታሳሪዎች ላይ ሰቆቃ መፈጸም በፍጹም መቆም አለበት ሶስት ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያሳተፈ በሄራዊ ሽግግር ጉባኤ መጣራት ይኖርበታል ጓዩ በሀገር ውስጥ ያሉትና ከሀገር ውጭ ያሉትን ሁሉ ማካተት ይኖርበታል ለዚህ እንቅፋት የሚሆኑ ህጎች በተለይም የጸረሽ ግብር ህጉ መሻር አለበት አራት የሽግግር ጉባኤው በሚወስነው መሰረት አሁን ያለው ፓርላማ ራሱን እንዲያፈርስ በማድረግ በመትክኩ የሽግግር መክር ቤትና የሽግግር መንግስት መመስረት ይኖርባቸዋል የሽግግር መንግስቱ በድርድር ለሚወሰን አመታት አገራችንን የመምራት ኃላፊነት ይወስዳል የሀገራችን የመከላከያ ሰራዊት የደህንነት መስሪያ ቤትና የመንግስ መስሪያ ቤቶች ሰራተኞች አገርን የማገልገል ተግባራቸው ሳይቋርጥ እንዲቀጥሉ ያደርጋል። አምስት በሽግግር ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ ተአማኒነት ያላቸው የመርጫ አስፈጻሚ ተቋማትን በመገንባት ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በማስፈጸም የኢትዮጵያ ህዝብ የመረጣቸው ፓርቲዎችም ሆነ ግለሰቦች የመንግስት ስልጣን እንዲረከቡ በማድረግ የሽግግር መንግስቱ ያገልግሎት ጊዜ ያበቃ። ይሄ ነው ባጭሩ የኛ የሽግግር መርሃ ግብር። ግልጽ ነው ቅንነት ካለ ተግባራዊ ለማድረግ ቀላል ነው። ዓላማችን ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል ሆነባት የዜጎቿ መብት ሁሉ ሙሉ ለሙሉ የተከበረባት ከራስዋ ጋር የታረቀች ዲሞክራሲያዊ ታገር መገንባትና በነጻነት በእኩልነትና በፍትህ የራሳችንንና የልጆቻችንን ህይወት በዚች በመንወዳት ሀገራችን ውስጥ በሰላም መኖር። ዋነኛው ችግር ያለው እንዲህነት ፍርአት ያለው የስልጣን ችግር እንዲኖር ህዋት ያደግ ይፈቅዳል ተብሎ የማይታመን መሆኑ ነው። በተለይም ህዋት እንዲህ አይነት ፍርአት ወዶ እንደማይቀበል ተደጋግሞ የታየ ጉዳይ ነው። ስለሆነም መገደድ አለበት። ከዚያ ካለፈም ከስልጣን መወገድ አለበት። አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁለቱንም ማድረግ ይችላል። ዛሬ ለህዋት የሐዲግ አባላት ግልጽ መልእክት ላስተላልፍ ፈልጋሉ። ህዝባችንን ከልቂት ሀገራችንን ከቀውስ እንታደግ። በጉልበት ያዛችሁትን የመንግስት ስልጣን በድርድር ልቀቁና አክሪ ታሪክ ስሩ። አለበለዚያ ግን ተገዳችሁ ተለቃላችሁ ተደራድራችሁ ስትለቁ ክብራችሁንና ጥቅሞቻችሁን ታስተብቃላችሁ ተገዳችሁ ስትለቁ ግን ሁሉንም ነገር ታጣላችሁ ውዴ ኢትዮጵያ ህዝብ ወይ ከዋታ ሀዲግ አምባገነን አገዛዝ ጋር የሞት ሽረትን እንቅ ውስጥ እንገኛለን ጣላት የተዳከመ በሚመስልበት ጊዜ ክንዳችንን ማላላት ራስን ለሽንፈት መጋበዝ ነው የቆሰላ ኦሬ ክፉኛ ሊጎዳ ይችላልና ራስን የመከላከል ትግል ከመቸውም በላይ ማጣናከር የሚኖርበት ወቅት አሁን ነው ሊገሉን ሲመጡ ዝም ብለናል ሞት ራሳችንን ቤተሰቦቻችንን ማህበረሰባችንን እንከላከላለን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በግሉም በቡድንም ከገዳያዎች ራሱንና ቤተሰቡን ይከላከል ራስን የመከላከሉ ትግል ስነ ስርዓት ድርጅት ስልጣናና ቁሳቁስ ይፈልጋል እነዚህ ለማሟላት የሁላችንም ምርብርብ ይኖር የኢትዮጵያ ህዝብን ራስን የመከላከል ጥረት ለማገዝ አርበኞች ግንቦት ሰባት የተቻለውን ሁሉ ጥረት ያደርጋል። በዚህ የራስ መከላከል ትግል ወቅት ድርጅታችን ከህزبው ፊት ሆኖ ይዋደቃል። ዋነኛው የትግል ስልታችን ህዝባዊ ምተኝነት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆዋት ያደግን እንቢኝ አልገዛልህም ማለቱን መገጠል አለበት። ህዝባዊ ምተኝነት የሥርዓቱን የመጨቆኛ ተቋማትንና መሳሪያዎች ከጥቅም ውጪ ማድረግ አለባችሁ። 
ህዝባዊ ምተኝነት የሥርዓቱን የኢኮኖሚ አቅም ማሽመድመድ አለበት ህዝባዊ ምተኝነት በሥርዓቱ ላይ ዓለም አቀፉ ግዘት እንዲدرس ማስቻል አለበት ህዝባዊ ምተኝነት ይሃዴ ግን ከህዝ መነጠል ብቻ ሳይሆን ከውስጥም መበተን መቻል አለበት ህዝባዊ ምተኝነት ህዝ ባልመረጠውና በማይፈልገው አካል እንደማይገዛ ማሳየት አለበት የተገዢዎች ትብብር ከሌለ ገዢዎች መግዛት የማይችሉ መሆኑን ማረጋገጥ ይገባል በዚህ ረገድ ባለፉት ጥቂት አመታት ብዙ ተግባራዊ ትምህርቶች ተመረናል ህዝባዊ ምተኝነት ምን ያህል ጉልበት እንዳለው በተግባር ያየነው ሀቅ ነው ስለሆነም የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ የጀመርከውን ሁለገብ ተቃውሞ አጠናክረህ ቀጥል ያስጨቋይ ጊዜ አዋጁ ተቃውሞዎችን ማባባስ እንጂ በፍጹም ማዳከም የለባቸው በዚህ ረገድ ሰኞይ ካቴ 12 2010 ዓመተ ምህረት በጎንደር በባህር ዳር በደብረ ታቦርና በሌሎች አማራ ክልል ከተሞች የተጀመረውና በሌሎች የደቡብና የኦሮሚያ አካባቢዎች በቀጣይነት የካሄደ ያለው ስራ ማቆም አድማና የህዝባዊ ሰልፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና አድማሱን እንዲያሰፋ የተቻለንን ሁሉ ማድረግ ይኖርብናል ከዚህ በተጨማሪ የአዲስ አበባ ህዝብም በአዋት አገዛዝ ላይ ማመጽ የሚገባው ወቅት አይ መድረሳችንን መግለጽ ወዳለሁ። የአዲስ አበባ ህዝብ በኑሮ ወድነት እንዲዳሽቅ የተፈረደበት ህዝብ ነው። የሥርዓቱ ፍታውራሪዎችና ጀሌዎች በመላ ሀገሪቱ የዘረፉት ሀብት የሚከማቸው በውጭ ሀገር ከመያሸሹት ቀጥሎ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ለሀብታሞች ምቾትና ለሀብታቸው መዳብር ሲባል በመቶሾች የሚገመቱ ዜጎች በአንድ ቀን የሚፈናቀሉበት ከተማ አዲስ አበባ ናት። የሥርዓቱ ተጠቃሚዎች የሚጨፍሩባት ሌላው ነዋሪ የሚያነባባት ከተማ ነች አዲስ አበባ ይሄ መቆም አለበት አዲስ አበባ ዝምታዋን እንድትሰብርና ሌላውን የሀገሪቱን ህዝብ ትግል እንድትተከላቀል ጥሪ አደርጋለሁ የትግራይ ህዝብ ከዋት መላቀቅ ያለበት ወቅት አሁን ነው ከዋት የትግራይን ህዝብ ከሌላ ኢትዮጵያዊ ወገኑ ለመለየት የሸረበው እንደባ መበጣጥስ አለበት ትግራይ የዋት መደበቂያ መሆኗ ማብቃት አለበት የትግራይ ህዝብ እንደ ሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ የዋት ያደግ አገዛዝን ለማውገዝ መነሳት አለበት ከሌሎች ኢትዮጵያን ጋር ከትግራይ ውጭ የምትኖሩ ዜጎች የወያኔ መጠቀሚያ በመሆን አብራችሁት ከመትኖሩት ህዝብ ጋር እንዳትጋጩና ለወያኔ መሳሪያ እንዳትሆኑ መጠንቀቅ አለባችሁ ይሄ የታወጀው የወታደራዊ አገዛዝ በትግራይ ውስጥም እንዲሰበር ወገናዊ ጥሬን አቀርባለሁ የመከላከያ ሰራዊትም ሆነ በየክሉ ያላችሁ የጸጣ አባላት ሁሉ ከዋት በኋላ የሚመጣው ስርዓት ለእናንተ ምቹ ስርዓት እንደሆነ ላስገነዝባችሁ ወዳለሁ ስለሆነም እናንተም የለውጡ አካል ሁሉ የለውጡን ሂደት ማወቅ ማለት የራሳችሁና የቤተሰቦቻችሁን ህይወት ማበላሸት ማለት እንደሆነ ተገንዘቡ በዚህ ባለቀ ሰዓት በሙስና የደለቡ መሪዎቻችሁ ሙስናውና ዝርፊያው እንዳይቀርባቸው ብለው በፍጹም ከሕግ አግባብ ውጪ እናንተን ኮገናችሁ ከወንድምና አህቶቻችሁ ኮላጆቻችሁ ጋር ደም ለማፋሰስ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ አንቀበልም በሉ። እኛ ድንበር ከመጠበቅ ባሻገር በፖለቲካው ውስጥ ገብተን ያንድ ወገን የማጥቂያ መሳሪያ አንሆንን በሏቸው። እናንተ ለሰራችሁት ወንጀል እኛን ተባባሪና ተጠያቂ አታድርጉን ወደፊትም የምንኖረው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነውና በሏቸው። ይህን የህዝብ ጥሪ የማይቀበሉ ከሆነ መሳሪያችሁን በእነኚህ ተብይተኛው ታደራዊ መሪዎች ላይ አዙሩት። የሀደጋ ባላትና በተለይም በውስጥ ካሉት ድርጅቶች ተወክላችሁ የፓርላማ አባል ለሆናችሁ ሁሉ ታሪክ የሰጣችሁን መልካም አጋጣሚ ተጠቀሙ። ከመጪውም በላይ ዛሬ የሀደጋ ባላት የለውጡ አካል የመሆን ወርቃማ አድላጊታችኋል ተጠቀሙበት። ለለውጡ አስተዋጽኦ እስካደረጋችሁ ድረስ ወዳጆቻችንና አጋሮቻችን ናችሁ። ለሀገራችን መልካም የምንመኝ በመሆናችን ሒሳብ የማወራረድ ፍላጎት የለንም። ስለሆነም ዛሬ ሆኑ ቢቻል በግልጽ አላያም በህቡ የህዝቡን ትግል አግዙ። በተለይ የፓርላማ አባላት ይህንን ድርጅቶቻችሁን እንኳን ሳይማክሩ በማህበረሰባችን ላይ ሊጥሉ የሚፈልጉትን ወታደራዊ አገዛዝ ህጋዊ ሽፋን ለመስጠት ወደናንተ መምጣታቸው አይቀር ይም። ይህን አዋጅ ቃወማሉ ብለው የሚያስቡትን የፓርላማ አባላት በደህንነት በኩል ያስፈራሩ እንደሆነ እየሰማን። የማትደግፉትን ወታደራዊ አገዛዝ አንደግፍም ብላችሁ ድምጽ ለመስጠት ዛሬ ወኔ ከሌላችሁ እናንተም ለምትሰጡት ድምጽ ተጠያቂ በሰጣችሁት ድምጽ ምክንያት ለሚሞቱትና ለሚጎዱት ንጹሃን ወገኖቻችሁ ህይወትም ተጠያቂ እንደምትሆኑ ወቁ። ይህን ካላ አደረጋችሁ ደግሞ ለሚደርስባችሁ ሁሉ ሐላፊነቱ የራሳችሁ። ውድ ወገኖቼ ይህ የወታደራዊ አገዛዛዎች በራሳቸው የይስሙላህ ህግ ሚዛን እንኳን ቢታይ ህግ ወጥም። ይህን አዋጅ ወዳጆቻቸው የሆኑ መራባውያን አገሮች ሳይቀር የተቃወሙት ነው። ስለሆነም ይህን አዋጅ መጣስ አገር ወዳድነት የሐጅ በሥራ ላይ እንዳይውል የተቻለን ሁሉ እንድናደርግ ጥሪ አቀርባለሁ። 
ክንዶቻችንን ካፈረጠምን መጪ ጊዜ ብሩል ካዋት ያሬድ አገዛዝ ውድቀት በኋላ አንድነቱ ያተጠበቀ ፍትህና ኩልነት የሰፈነባት የበለጸገች ዲሞክራሲያዊት ሀገር ይኖረናል ለራሳችንም ለልጆቻችንም ለልጅ ልጆቻችንም ባርነትን ሳይሆን ነጻነትን ጉስቁልናን ሳይሆን ብልጽግናን እርስ በርስ መናቆርን ሳይሆን ትብብርን እናወርሳለን አንድነት ኃይል ነው ኢትዮጵያ በክብር ዘላለም ወብየመጣለው ወብየበድል ወብየመጣለው ወብየበድል እንተኛ አባቴ ነው ጣላትን መግደል አድማጮች ቀደም ሲል ተከታተላችሁት ያርብኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብራውን ነጋ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ያስተላልፈትን መልእክት ነበርን በዚሁ የዛሬውን ስርጭት አበቃን ስለ ተከታተላችሁን ምስጋናችን ከልብ ነው መሳይመኩንን አስተናግድኳችሁ ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር ጤና ይስጥልኝ የመጣለው ኦብየ በድል ኦብየ መጣለው ኦብየ በድል እንትም ያባቴ ነው ጸላትን መግደል ኦብየ መጣለው ኦብየ በድል ኦብየ መጣለው ኦብየ በድል እንትም ያባቴ ነው ጸላትን መግደል ኦብየ መጣለው ኦብየ በድል ኦብየ መጣለው ኦብየ በድል እንተኛ አባቴ ነው ጣላትን መግደል ኦብየ መጣለው ኦብየ በድል ኦብየ መጣለው ኦብየ በድል እንተኛ አባቴ ነው ጣላትን መግደል ኦብየ መጣለው ያብኖች በደማቸው ኦብየ መጣለው ያቆዩአትና ገረ የመጣለ ዛሬም በልጆቿ የመጣለ ለዘላለም ትኑ የመጣለ ሐያት በቅድ ማያት የመጣለ የኖርጭ ተከብራ የመጣለ ሐያት በቁሜ የመጣለ ወምዬ ተደፍራ ኦብየ መጣለው ኦብየ በድል ኦብየ መጣለው ኦብየ በድል እንትም ያባቴ ነው ጸላትን መግደል ኦብየ መጣለው ኦብየ በድል ኦብየ መጣለው ኦብየ በድል እንትም ያባቴ ነው ጸላትን መግደል የመጣለው ኦብየ በድል ኦብየ መጣለው ኦብየ በድል እንተኛ አባቴ ነው ጣላትን መግደል ኦብየ መጣለው ኦብየ በድል ኦብየ መጣለው ኦብየ በድል እንተኛ አባቴ ነው ጣላትን መግደል ኦብየ መጣለው ኦብየ መጣለው ወንያል ተለየኝ 